എല്ലാവരും ഗൈസ് ആനിമൽ ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പഗിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ കുറെ പേര് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് പഗിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഗിനെ കുറിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചാലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ കമന്റ്സിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി നമുക്കൊന്ന് പോയി ഒന്ന് പെഷോ പോയി പോയിട്ട് വരാം എടാ വാടാ എന്റെ ഡോ ഫുഡ് ഒക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കടയിലൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ എന്തോന്ന് കടയിൽ പോകാതെ പിന്നെ അവര് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു നീ എന്തോ പറയുന്നത് ആ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് പെറ്റ് സ്കൂൾ ഡോട്ട് കോം ഈ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഡോഗ് നിന്റെ കാറ്റ് ഫിഷിനുള്ള കണ്ടോ ആ ഫിഷ് ടർത്തിൽ എന്തായിക്കോട്ടെ നീ വളർത്തണേ എല്ലാത്തിനുള്ള ഫുഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അതായത് പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഫുഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ കിട്ടും ഇതിന് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റേറ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ ഡോഗിന് വേണ്ടി ഒരു ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യും അതേപോലെ എനിക്കൊരു ഫിഷിന്റെ ഫുഡും കൂടെ നീ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താ നീ ചെയ്താ മതി നീ നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടേ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ അഡ്രസ്സിൽ പൈസ ബുക്ക് ചെയ്തേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പഗിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വ്യൂസ് ചോദിച്ചിരുന്നു പഗിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഗിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇവരുടെ പേരെന്താണ് ഇത് ക്ലിന്റൺ ഇത് മോണിക്ക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് ഇവരെ കൂടുതലും നമ്മള് വീടിനകത്ത് കഴിച്ചൊന്നും ഇല്ല വീടിനകത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ കണക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമുക്ക് വേറൊരു ഡോഗിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇവരെടുത്തോണ്ട് അവർ അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലി ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സങ്കടം വരും പിന്നെ പോയി പണങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സീനാണ് ഇവര് പിന്നെ പ്രത്യേകം ഇവരൊരു ഗാർഡ് ഡോഗ് അല്ല ശരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അല്ലാത്തൊരു ഡോഗിനെ നമ്മൾ ഗാർഡ് ഡോഗ് പെർപ്പസിന് എന്ന് പറയാനിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് ഇത് ശരിക്കും ടോയ് ബ്രീഡ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറില് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ശരിക്കും ടോയ് തന്നെയാണ് ടോയ് ബ്രീഡ് നമുക്ക് കളിപ്പാട്ടം എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് സാധനം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേറെ എഫേർട്ടുകളൊന്നും എടുപ്പിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റത്തോ പക്ഷെ എന്നാ എന്താ പറയാ ബാർക്കിങ്ങും അറ്റാക്കിങ് മൈൻഡും ഇതൊക്കെ അവർക്കും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റേതായ രീതിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല നോർമലി നമ്മളൊരു വലിയ ഫ്രഷ് ഡോഗ്സ് ചെയ്യും പോലെ ഒന്നും ഇവര് അത്രയ്ക്ക് വലിയ അഗ്രസീവ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പോലും നല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവര് മെയിൻറ്റൈൻസ് ആണ് കുറച്ച് നമ്മള് കെയറിങ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇവർക്ക് എളുപ്പം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പപ്പിയില് ഇവരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് കെയറിങ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇവരില് എത്ര ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇവരില് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഉള്ള കറണ്ട്ലി ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ്കിൾസ് കുറവാണ് ഇവരുടെ
പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് വരും ഇവിടെ പിന്നെ അകത്തോട്ടാണ് നോർമലി ഉള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എപ്പോഴും പപ്പി എടുക്കുമ്പോഴും ഈ അകത്തോട്ടുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും കെയറിങ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെയറിങ് കൂടുതൽ കൊടുക്കും കാര്യം ഇവര് മെയിനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് മൈനൂട്ടായിട്ട് തട്ടിയാൽ പോലും ആ ഒരു ഇത് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കോട്ട് കണ്ടീഷൻ മാക്സിമം ഇവര് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ കോട്ട് ഫെതറിൽ ആ ഒരു ലെവല് ആ ഓയിൽ കണ്ടീഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ചുമ്മാ എന്താ പറയാ അഴുക്കിലോ ചെളിയിലോ വെള്ളത്തിലോട്ടോ ഒന്നും വിടാണ്ട് മാക്സിമം കോട്ട് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആക്കി അപ്പൊ ഇവർക്ക് സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജോലി അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് രീതിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ കൂടുതലും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് പഗ് സിസ്റ്റേറിയൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റിങ് കഴിഞ്ഞൊരു ഡോഗ് ബീച്ചിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഴിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സിസ്റ്റേറിയൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർ നോർമൽ ഡെലിവറി തന്നെ വരും അത് ടോയ് ബീഡ്സ് എല്ലാം പകന്നല്ല എല്ലാ ടോയ് ബീഡ്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക മാക്സിമം അവരെ അവരുടെ ഫ്രീഡംസിനെ അയച്ചു വിട്ട് എന്നെ വിട്ടേക്കുക അപ്പോഴേ അവർ ആ അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ ഈ മേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അവരവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വന്ന് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല പിന്നെ ഇവരിൽ ഒരു പപ്പിയെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ടും കെ സി എ സർട്ടിഫൈഡ് ഉള്ള ഡോക്സിനെ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക അൺനോൺ പെഡിഗ്രിയിലുള്ളത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ക്വാളിറ്റി അതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മാക്സിമം ഇവരുടെ ടൈല് രണ്ട് റിങ് രണ്ട് റിങ് വരണം പിന്നെ നോസ് ഇന്നായിരിക്കണം പിന്നെ റിങ്കിൾസ് ആർച്ച് കട്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ ഇവരുടെ കളറ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിപ്പോ ഇത് ഇത് ഫാണാൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവരുടെ തന്നെ പ്യുർ ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് കളറും ആണ് അപ്പൊ അത് മെയിനായിട്ട് നോക്കുക മാക്സിമം പിന്നെ എന്താ പറയാ പാരന്റ്സിനെ കണ്ടിട്ട് പർപ്പൈസ് എടുക്കുക ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത് ഞാൻ ഈ ബ്രീഡ് എന്നല്ല എല്ലാ ബ്രീഡിനും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവരുടെ മുഖത്തുള്ള ഈ ചുളുകൾ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ അഴുക്ക് പറ്റിയിരിക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് അത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവര് ഈ റിങ്കിൾസിലൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ വിടുക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലും ആ വേസ്റ്റ് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതേപോലെ ഇവരുടെ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പാർട്ടുകൾ അത് നമ്മൾ മൈനൂട്ടായിട്ട് കോട്ടൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ രീതികളെല്ലാം നമ്മൾ കെയറിങ് കൂടുതൽ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലൈൻസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഏട്ടാ ഇവരുടെ ആയുസും പിന്നെ ഇവർക്ക് വരുന്ന മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇവരും നോർമലി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ ടെൻ ടു ട്വൽവ് വരെയൊക്കെ ലൈഫ് പാനലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മുടെ നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് മുതൽ ആ ഉൾപ്പെടെ ടെൻ തൗസൻഡ് മുതൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വൺ ലാക്ക് വരെയൊക്കെ പോകുന്നതുണ്ട് അത് ഇവരുടെ ആ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല അവരുടെ പാരൻസിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് അവർ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ചാമ്പ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റേറ്റ്
Subscribe here. Now, we will see you in the next episode. Stay tuned. Goodbye.